இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரியாத் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கடையிலலாம் கிடைக்கிற மாதிரி கெட்டியான தயிர் வீட்லேயே எப்படி ரொம்ப சுலபமாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தயிர் பாருங்கள் நல்லா திக்காகவும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் இந்த தயிரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நமக்கு அந்த தண்ணியே இருக்காது இப்போது இந்த ரெசிபி நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது தயிர் செய்கிறதுக்கு ஒரு கவர் பால் எடுத்துருக்கிறேன்னா அரை லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கிறேன் நான் வந்து அமுல் கோல்டு பிராண்ட் எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு எது கிடைக்குதோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபுல் க்ரீம் மில்க் ஆகும் ஃபேட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது தான் நமக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம பால் காசுறதுக்கு எந்த பாத்திரத்தில் காசுறீங்களோ அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி கீழே சேர்த்துக்கோங்க நமக்கு பால் வந்து கீழே வந்து ஒட்டாமல் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இதில் அரை லிட்டர் பாலை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பேக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு அந்த க்ரீம்லாம் வந்துட்டு அப்படியே ஒட்டி இருக்கும் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் இந்த தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம இந்த பாலில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பாலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் தண்ணியே சேர்க்கலை ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கிறேன் இப்போ பால் நல்லா பொங்கி மேலே வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பால் எந்த அளவுக்கு நமக்கு நல்லா காயுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து தயிரோட டேஸ்ட்டும் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இது இப்படியே நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீம் எல்லாம் வந்துட்டு அந்த பால் ஆடம் இருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து லேசாக கலந்து விடுங்க இது வந்துட்டு இப்போ நல்லா ஆறணும் மிதமான சூடுக்கு வரும்போது தான் நம்ம வந்துட்டு தயிர் துவைக்க முடியும் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் தயிர் துவைக்க போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் இந்த பாலை சேர்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா மிதமான சூடில் தான் இருக்கணும் கை பொறுக்கிற சூடில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து தயிர் துவைச்சிங்கன்னா நல்லா வரும் இப்போ நீங்கள் அரை கவர் பாலை வந்துட்டு அந்த அரை லிட்டர் பாலை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக துவைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் நமக்கு தேவைப்படும் நான் கொஞ்சமாக தான் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பவுலில் கொஞ்சமாக தான் பால் எடுத்துருக்கிறேன் அதனால் இந்த அளவுக்கு தயிர் நமக்கு போதுமாக இருக்கும் இப்போ மேலே இருக்கிற அந்த பாலோட ஆடையை மாத்திரம் லேஸாக அப்படி தள்ளி விட்டுட்டு நீங்கள் கீழே வந்து இந்த ஸ்பூனை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலை தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சூடு இருக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது சூடு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது மேலே இருக்கிற மலாயை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கீழே மாத்திரம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுடுங்க நமக்கு இந்த தயிர் துவைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஆகும் வெயில் காலம் அப்படின்னும் போது ரொம்ப சீக்கிரத்தில் ஆகிடும் நீங்கள் ஆறு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் தயிர் தோஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த தயிர் வந்து நமக்கு நல்ல திக்காகவும் கெட்டியாகவும் கிடைக்கும் இதே மழைக்காலமாக இருந்தது அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி டவலில் உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஆறு மணி நேரம் வெளியவும் ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து தயிர் வந்து ரொம்ப நல்லா சூப்பராக செட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் தயிரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அந்த தண்ணியே இருக்காது இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நமக்கு ரொம்ப நல்லா கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி நல்லா கெட்டியான தயிர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தயிரை வந்துட்டு தண்ணியிலலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சேர்க்காதீங்க அப்படியே கெட்டியான தயிரை அப்படியே வந்து கலந்து விட்டுருங்க அந்த பாலோடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு லேயர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மலாயாக இருக்கும் இந்த ஸ்பூன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு மலாய் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கெட்டியான தயிர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதெல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தயிரில் நீங்கள் அந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி பொறிச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிக்கன் அவ்வளோ சாஃப்டாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்னோடய நிச்சயம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷ